，小姐，你就跟我们回去吧。小姐，这已经是你第九十九次出逃了，没有用的，你就听董事长的，去联姻吧。苦心人，申伯父，这次我一定可以成功。难做小姐吗？先助我也，小姐，我，拜拜了您嘞。哎呀，赶紧回去通知董事长。就听董事长的，去联姻吧。都二十一世纪了，还跟我扯什么父母之命、媒妁之言？见鬼去吧你！嗯，还是先找个饭碗吧。毕竟我也是苏黎世联邦理工大学的高材生，也不知道哪家老板这么幸运喽。快点快点，我总来了，快！我总，是这家公司的老板吗？怎么是他？怎么是他？还敢扎到我闺蜜头上来？看我不给你点颜色瞧瞧！喂。雨欣，我到了，我怎么没看见你啊？我就在地区啊，你叫一声我就能听见。是 B 呀、啊，是阿波斯的那个波，不是的，是 B 二零一，你是不是搞错了？请问你是哪位？误会，这都是误会。公鸟还是私鸟？私了，私了。好，洗车清理费，麻烦付一下。我这刚从家里逃了出来，身上哪有钱啊？这谈钱多伤感情啊！咱们公了。<笑>好啊，我现在就打电话给公证局。哎，别别，你等会儿，我马上给你的车恢复原样。哎，你别碰了，别碰了。哎，你别碰他，别碰他，别碰他！我说你别弄，听见没？哎，哎去！哎，别动啊！你就站着别动。要不你将电话写我脸上吧，我一定会联系你，把钱赔给你的。真是冤家路窄，麻烦让让，我说了麻烦。你怎么来我公司了？找我还钱？我迷路了，马上走。傅总，这位是今天来面试您的秘书的。秘书？不用面试了，就他了。什么？我是不会和那个女人结婚的，你想都别想。人家怎么你了？你连人家的面都没见过，就这么讨厌人家？我爸怎么还发语音呢？
。小西啊，我已经和人家约好了，让你们俩见一面。哎、今晚七点，在兴风阁六号桌。我才不去呢。不是不去，你要是不去，我现在就让冯管家把你捉回仙家。我果然，香还是老的辣。<笑>我已经有喜欢的人，我是不可能去简家那个女人的。混账东西！我已经和简老爷约好了，让你们两个人见一面。清风阁，今晚七点，你要敢不出现，我就收回你的总裁职权。要是简老爷知道我有女朋友，应该就不会同意他女儿嫁给我。你叫简七。啊？怎么了？你说什么？今晚七点，陪我去一趟清风阁。清风阁？怎么今天一个个的都要去清风阁？怎么了？不客总，今晚我有事儿，恐怕不太行。是吗？那我们之后打电话。来，别别别！我保证准时到场。<笑>嗯，没什么事，您就先去忙吧。好的。气死我了！哦，等一下，手机给我。嗯，到了，就打我电话。哦，对了，记得今晚。打扮的漂亮一点。好的。胡景豪穿成这样，你不摔谁摔呀、啊？不是你让我画的好看一点吗？进去吧。先去看看那个人来了没有。哎呦，波总，我肚子好痛，我想去趟洗手间。你少给我装。是真的，我来例假了。我只给你三分钟。足够了。好的，波总。这女人在搞什么鬼？怎么还没来？这马上就快七点了。我真来例假了吧？不管喂，都过去十几分钟了，你人呢？博总，我真的肚子痛，你再等我一会儿。尽快。对了，忘记问博景航，他在几号桌了？来了，正好。把这事儿给他说清楚
。我爸不是说他才二十几岁吗？这看起来长得确实有点着急。我就开门见山了，我们两个不合适，勉强在一起是不会幸福的。你笑什么？我是认真的。小姑娘，你是不是做错位置了？是刘好珠啊，没有啊。不好意思啊，应该是我儿子刚刚不小心给放倒了。嗯，没事，没事。罗总。你在几号住？我现在过来找你。不用过来了。他吃什么火药了？今天竟然敢放我鸽子！算了，不用去找他正好，去六号桌看看，也不知道人还在不在。这个魂必须退。你现在连应付我一下都不愿意了。居然放人家鸽子！我没有，没有，那人家怎么说？等了你大半个小时都没见到你人。我真的去了，你不信可以去查监控的嘛。永远相信一个外人，都不愿意相信自己的亲生女儿。我这还不是为了你的终身幸福吗？你妈去世的早，我一个人是又当爹又当妈，把你拉。我知道了，会主动联系他，和他解释清楚的。啊，好，好，好，我现在就把他号码发给你。嗯，总感觉在哪儿见过这个号码太过分了，竟然敢不接本小姐电话，看我不拉黑你！好想念我那两米宽的大床啊！郭总。集团今年年会被邀请函都已发出，邀请的人和去年差不多，唯一不同的是，今年还邀请了简氏集团的董事长和简家的千金。简家？怎么了，博总？呃，那个，我突然想起来，我有文件要给你送，你现在去帮我取一下。好的。喂，醒醒，醒醒，这是我办公室，不是你睡觉的地方。说好吗？你别想走。你是头牛吗？劲儿这么大，别想欺负我姐姐。崔丽啊，救命、啊！别叫，你想让公司的人都知道吗？说吧，你怎么会睡在我的办公室？好不容易找到这么一个可以免费睡觉的地方，我可不能让他知道我昨晚是在他办公室睡的。我这不是第一天来上班吗？怕迟到，就一大早就来公司了。可是我在你办公室等了好久都没等到你，这一不小心就睡过去了。是吗？是啊。哟。昨晚的衣服都还没换呢，这是因为还想找什么理由继续来忽悠我？还是被他给发现了
。博总，你就饶过我这一次吧，我以后再也不敢了。集团年会，我爸居然请了简家人，这不是摆明了想要在年会上宣布我和简家那个女人的婚事吗？说不定这次的年会是个取消婚事的好机会。原谅你这一次也不是不行，但是你得答应我一件事。什么？三天后集团年会，我要你作为我的女伴，陪我一同出席。女伴，我，我锦行这只千年老狐狸，真是逮着机会就不放过我。<笑>好的，博总，我一定会准时到场的。博总，要是没其他事儿的话，我就先去忙了。去吧，锦行哥哥。金行哥哥，马上就是公司年会了，你还没有女伴吧？我可以做你。我已经有女伴人选了。是谁？就刚刚那个女人。是谁都跟你没关系。我要工作了，请你离开。金行哥哥。美丽。好好好，我走还不行吗？该敲我的奶。给我等着！这个人现在连电话都敢不接我。说好了在门口碰面，自己却迟到了。爸，他怎么在这儿？不会是来抓我回去的吧？你要去哪儿？好巧，爸。什么好巧？我给你发短信，你没看到？短信。爸，我手机。停机了，停机了。要你回家，你要在外面瞎晃悠。这下好了，连电话费都交不起了。爸，我都这么惨了，你还说我？那你就给我在家里乖乖待着，马上就要结婚的人了。结婚？结什么婚？跟谁结婚？今晚我姐会当着江城众名流的面宣布，你郭景豪。得，爸，我等下再来找你。哎、你又跑去哪儿啊，田老弟？好久不见呐，伯兄，好久不见。这是犬子伯景航，田伯父好，好，好。哎呀，伯兄，真不巧，小女刚刚离开，怎么感觉这个背影有点熟悉？哈哈。没事，我们先进去，待会儿两个孩子有的是时间单独相处。<笑>行，不休。说好了在门口碰面，人呢？难道先进去了？我早知道就让我老爸给我充个话费了，电话都打不了。你就是景恒哥哥的女伴？你是？我是谁？你还没资格知道。你只是要知道，景恒哥哥是我的。你别想勾引他。你搞错了吧？不是我勾引的景恒，是他勾引的我。这个女人又想搞什么鬼？
你在胡说八道些什么？景恒哥哥，怎么可能看得上你这种女人？我这种女人，我哪种女人？是比你漂亮，还是比你身材好啊？你，你真不要脸！小心。在每个瞬间将爱倾诉，太过小心翼翼，掩饰我心跳声音，慢慢错乱了每一步靠近的呼吸，我勇敢向你靠近，却像木头人的心。星红哥哥，你没事吧？滚开，我们走吧。景恒哥哥，你以前从来都不会凶我的，肯定是因为这个狐狸精。呃，对了，我手机刚刚好像掉水池了。哎，就算捡起来也用不了了，明天我送你台新的。真的吗？那你能不能顺便帮我把话费给充一下？待会儿你就老老实实待在我身边，不许乱跑。女儿，这儿！我老爸怎么还在啊？女儿，这儿！真的是来抓我回去的吧？女儿，人呢？又给我跑！我我女儿呢？我都没见过她女儿，我怎么知道人在哪？哎呀，伯雄，实在不好意思，都怪小女顽劣，这下跑了，我一时半会儿也找不到她。两个孩子的婚事儿，恐怕……哎，无妨，来日方长嘛。哎，改日我必带小女登门道歉。我先找人去了。好好好，刚刚站在你身旁的女子是谁？我女朋友。女朋友？你知道你自己在说什么吗？你未来的妻子只能是你简伯父的女儿，其他人都没资格进我伯家的大门。简家那个女人到底有什么好？你自己印下的亲事，你自己解决，我是不可能娶她。逆子，你之前的电话卡我已经让装进去了，话费也给你充好了。就算你一天二十四小时都在打电话，也够你用一辈子。伯总，你可真是个好人。对了，看看我爸之前给我发了什么信息。怎么了？手机哪里有问题吗？我之前的聊天记录都没有了，应该是数据忘记备份了。不过没关系，也不是什么重要的东西。总而言之，谢谢波总。我答应你的事可是都做到了，你答应我的事呢？哎，波总，我昨天不是故意丢下你跑路的。有个坏人他要抓我，那我肯定得跑啊。哎，我我女儿呢？不会去的。简家现金怎么可能连话费都交不起？下次你要是再敢中途把我丢下，早就没有下次了。女儿啊，你的银行卡我已经让冯管家解冻了，想买什么都去买。太好了，我的苦日子可算熬到头了。还是先瞒着他，省得到时候人又跑。这不是我老爸最近收获的商场吗？来都来了，就进去瞧瞧吧。
，怎么是你？怎么，这家商场是你家开的？你能来，我就不能来了。算你还有点自知之明，知道这的衣服你买不起，脏了，硌着。你，服务员，您好，把你们店的衣服全都给我包起来。好的，小姐。慢。你真的以为，你眼前这位连话费都没钱充的人，能有钱买得起你们这的衣服？别管他，我有钱。你有钱？是你一个月几千块那点工资吗？这可不是你平常过的那种一百块钱三件的批发市场。就算你一年不吃不喝攒下来的钱，也不过买这里最便宜的，还敢大言不惭的要买下这里所有的衣服？我看你是没睡醒吧？我有说我要买吗？看，被我说中了吧？他呀，就是穷鬼一个，根本买不起这的衣服。这家店，哦，不对，这整个商场都是我家的，我拿我自己家的东西，干嘛还要付钱？哈哈哈，千汐，我看你不是没睡醒，是脑子被驴给踢傻了吧？整个商场都是你家的，这种话你也说得出来？你还要不要点脸啊？锦汐，您是大小姐？小姐，什么小姐？剑熙，你又在耍什么花招？耍花招？就你这样的小角色还不配？好吧，看在你这么蠢的份上，我也就不装了。我就是简家的千金，简氏集团唯一的继承人，简熙。哈哈哈哈哈！剑熙。没看出来，你还挺能装的，连简家千金这种谎话也敢捏造。你可知简氏集团在全国的地位如何？那可是比肩全国第一大集团博氏集团的存在。全国近三分之一的产业都是简家的。你下次说大话之前，能不能带点脑子？真是张口就来。没带脑子的人是你吧？既然你这么了解简氏集团，那为何连简氏集团千金是谁都不知道？我，我当然知道简氏集团的千金是谁了。反正不可能是你，懒得和你这种蠢货多费口舌。你去吧，骂谁呢你？你没事吧？没事。我们简家的人也是你配得的。简溪。你竟然敢打我！你知道我爸是谁吗？他可是国家的管家，得罪了国家，你别想在江城混下去。我当是什么厉害的大人物呢？原来不过是国家的一条看门狗。你爹没好好管教你，那我就替他管教管教。哎、啊，你们怎么回事啊？门来的正好，赶紧将这个闹事的穷鬼赶出去。这位女士，啊，小姐，小姐，什么小姐？难道简溪你真的是简家千金？小姐，对不起，是我们疏忽了。三秒钟，我要这个人消失在我眼前。好的，小姐。千玺，你个贱人，你给我等着！真是聒噪。小姐，这些衣服您还要吗？嗯，都包起来吧。好的，送给你。我，我还会向领导申请，给你升职加薪。谢谢小姐。放开，放开！走走走，快走吧。好啊。几个小小的保安都敢这么对我，你们都给我等着！哎，不对呀、啊，嗯
。我怎么记得简氏千金跟景恒是有婚约的？而且景恒好像很讨厌这位简氏千金，甚至要和他解除婚约。但是在博士集团的年会上，景恒怎么好像又很维护他？我知道了，景恒根本就不知道简溪就是简氏集团的千金。好啊，简溪，你这么处心积虑的想接近景恒哥哥，看我不揭穿你的真面目！喂，景恒哥哥，我跟你说，其实简溪就是……我跟你说，其实你又去找简溪麻烦，我警告你。再敢动简溪，别怪我对你不客气。喂，喂，我刚刚不是说了？怎么，现在连我的电话都不接了？不是，爸，什么事？晚上家里会有重要的客人要过来，你回来一趟。好。爸，你到底要带我去哪儿？待会儿你就知道了。爸，肚子疼，我得去趟厕所啊。哎，哎呀，干嘛要把别墅修建这么大，连个厕所都找不着？简溪。你怎么在这儿？我在哪儿关你什么事儿？你好狗不挡道啊！电溪，就算你眼巴巴的追到景恒哥哥家里来，又有什么用呢？景恒哥哥还不是要……你说这是博景恒家？对啊，你装什么傻？我爸带我来博家干什么？难道是谈生意？可是博家跟简家在生意上不是竞争关系吗？简溪，我在跟你说话，你听见没？我告诉你，景航哥哥非常讨厌你，他是不可能会娶你的，你就死了这条心吧。什么娶不娶的？我和博景航的关系还不至于要到谈婚论嫁的地步吗？近水楼台先得月的这个道理你知道吧？我呢，现在是博景航的秘书，我们俩现在算得上是朝夕相处。我们男未婚女未嫁的，难免生出男女之情。你，更何况我是简氏集团唯一的继承人，也是唯一有资格与博景航并肩之人。你不过区区一个管家之女，还妄想飞上枝头变凤凰，做你的春秋大梦。好啊，你果然是带着目的接近景恒哥哥的。我现在就去景恒哥哥面前揭穿你的真面目。真是没脑子，我随便接你几句，受不了了。没意思。这里应该有吧？呱呱呱我不知道你在里面洗澡，我只是想上个厕所。你搞错了吧？不是我勾引的景航，是他勾引的我。你怎么会在我家？啊，我跟我之前不是说我勾引你，我怎么觉着是你在勾引我？他都听到了，这也太尴尬了吧？那个，你别误会。上次我是为了气江心雨才这么说的，没有别的意思。气江心雨？怎么，你吃醋了？呱呱呱！怎么急？这么着江心雨，看着他没脸了。你说什么？啊，我说我不是来找你的，我是陪我哥哥。你让开！我有很重要的事要告诉景航哥哥。你不能进去
，我总吩咐了，不允许任何人打扰。哎，你，启航哥哥，啊，启航哥哥，我我不知道你在洗澡，出去。可是要我喊人来请吗？不，不要，我等下再来找你。出来，嗯，人呢？这种自恋狂还是离远点好。哎呦，班，吓死我了！你才吓死我了！消失了这么久，我还以为你又偷偷跑了。走，去哪儿？你伯，伯父还在客厅等着呢。走，你简伯父他们来了，你注意点，别一天到晚给我摆着副臭脸。你把我骗回家，就是为了让我跟简家那个女人见面。什么这个女人那个女人的？她是你未来的妻子。哼，妻子，我说了，我有女朋友。就年会那天跟你站在一起那个上不了台面的女人，我告诉你，只要我不同意，那个女人永远别想进我婆家的大门。我也告诉你，只要我不同意，我就永远都不会娶简家那个女人。你，老爷，客人来了，快请进来。哎。我家小姐在过来的路上突然晕倒，老爷已经将小姐送去了医院，特命我来向伯老爷子表达歉意。哼，严重吗？我也不清楚。既然人没来，那我就回公司了。回什么回？你现在就过去医院探望人家。老人是在我们家出的事儿，于情于理都应该去探望一下，难不成？你还指望着我这把老骨头去医院？我去。爸，我真的没事儿，不用住院。都晕倒了还说没事儿？肯定是这段时间在外边累，吃没吃好，睡没睡好。等出了院，你就给我回家。不行啊，爸，我还要上班。上什么班？你可是简氏的继承人，跑出去给别人打工，像什么话？要我回家也不是不行，你帮我把会议给取消了呗。也没告诉我是哪个病房啊。怎么感觉这个号码有点熟悉？竟然把我拉黑了，哼！看来是我自导没趣了。简溪，你哪里不舒服？哦，我没事儿。你怎么也在医院？生病了？不是，我来找人。哦。对了，你开车来的吧？哎，走走走！你怎么把我带到你家来了？难道还让你继续睡我办公室的沙发？你都知道了。你觉得，要是没有我的同意，你能这么多天睡在我的办公室，没被人发现赶出来？那你为什么？好好说话，别动手动脚的。我没动脚啊。我动心了。虽然这个人脾气臭还自恋，但每次我有事儿，他倒是第一个站出来帮我。可是，可我家里给我订了一门亲事了。你的意思是，要是没有这门亲事，你就能和我在一起了？你别多想。就算没有这门亲事，我也不会和你在一起。嗯
吴景豪，你干什么？你别以为这是在你家你就可以乱来。晚。要是你下次再动手动脚，你别怪我对你不客气。与简家的婚事必须尽快取消了。那孩子怎么样了、啊？严不严重？我没见到他。你怎么能？他把我电话拉黑了。拉黑？怎么回事？是不是你对人家做了什么过分的事儿？我跟他没见过一面，没说过一句话，怎么就对他做过分的事了？是不是电话号码错了？你再去问问你姐夫妇。啊、他怎么从景航的房间出来？难道昨晚？你怎么从景航哥哥的房间出来？关你什么事儿？你今天不把话说清楚，就别想走。我为什么从柏景航的房间出来？你难道看不出来吗？那当然是因为昨晚我跟柏景航。睡在一起啊？你，我跟柏景航情投意合，难道你想成为那个差错别人情感的第三者吗？好啊，简溪，你个贱人，还没结婚就敢爬上景航哥哥的床，我一定要让柏叔叔知道你是个不知廉耻的女人！你给我进去，柏叔叔。你快管管锦溪这个女人，她昨天晚上都爬上锦皇哥哥的床了，真是一点都不害臊。是你？我应该没见过这个人吧？怎么感觉他一副就要吃了我的样子？博叔叔，虽说这个锦溪是简家的千金。但她哪有简家大小姐应该有的样子？她根本就不配嫁进伯家，也不配嫁给景恒哥哥。你是简溪，是简家的那个简溪。太好了，儿媳妇儿！太好了，儿媳妇儿！儿儿媳妇，博士说怎么会承认简溪这个贱人？博景恒他爸怎么会叫我儿媳妇？难道是博景恒说了什么？之前。锦航说他有女朋友，还将他臭骂了一顿。没想到他说的这个女朋友就是你呀、啊！难怪，原来他爸是将我当成柏锦航的女朋友了。这个臭小子，早就和你在一起了，每次还要和我大吵大闹。不过见到他说的女朋友是你，我就放心了。你和锦航的婚事早日定下来，也好让你的父亲安心呢、啊。婚事？完了完了，上一桩婚事还没取消掉，这怎么又来一桩？算命的也没说我今年的桃花这么旺啊！不行，我现在就给你爸打电话，趁着你也在，我们今天就把婚事定下来。别别，伯父，我跟景航刚认识没多久，就会不会太快了？为了你俩的事，我跟你爸都操了多少心，就你俩跟个没事人一样。我爸，我爸怎么会操心我和伯景航的婚事？等下去公司得好好问问伯景航，他到底和我爸都说了什么。谁让你不开心了？你别给我嬉皮笑脸的！我问你，你是不是跟你爸说我是你女朋友？啊？你在我家见到我爸了？你快回答我！对，我是跟我爸说
，你是我的女朋友。你怎么能开这种玩笑呢？你知不知道，你爸今天说要和我爸商量我和你的婚事。我爸怎么突然一下子接受锦绣？他不是一直逼着我娶锦家那个女人？说你是我女朋友这件事，我可没有开玩笑。嗯，我是认真的。我，我可没答应。哎呀，那可怎么办？我爸已经当真了。我不管，那是你的事儿。而且我昨天已经和你说过了，我有婚约了。婚约可以定下，那也就可以取消。还是说你想嫁给那个人？看来是不想了。我有办法让你不用嫁给你不喜欢的那个人。什么？嫁给我？说说哪门子办法？除此之外，你还能有更好的办法吗？好像也是，我考虑一下。可以，但我觉得你最后只能选择嫁给我。爸，我想好了。反正结婚这件事儿，我横竖都躲不过，那还不如早点将婚给结了，这样你也可以放心了。嗨呀，女儿，你可算想明白了啊！将事儿早点定下来，我呀也不用操这个心了。对，爸，我也这么觉得，所以我已经定好了方向，和我未来老公好好聊一聊，还要麻烦老爸帮我约一下。嗨。女儿，你都这么上心了，你老爸我必须全力配合啊！那就拜托老爸了。哦，对了，我定的是明月轩，你好好想。这还是我那个想尽一切办法逃婚的女儿吧？呃，喂，老伯，是，事情啊是这样的，现在只要将博景豪和他爸约出来就大功告成了，到时候两边的人一见面，那还不得大吵大闹，说不定最后我谁都不用嫁了。嗯，还是给他打微信电话吧，这样显得亲近一些，也不容易引起他怀疑。我考虑好了，我可以答应你，但是我希望我们两家人能坐下来，好好商量一下咱们的婚事。好，都依你。好，我已经订了明月轩一号包厢。今晚八点，不见不散。谁说最后我只能选择嫁给你？爸，刚好我也准备去找你。你也有事儿？简溪今晚进的包厢，希望我们两家人能好好谈谈。爸，简老弟还说让我来通知我儿子一事，看样子。他女儿已经提前告诉景豪，爸，我知道你不喜欢简溪，但是我胡说，我什么时候说过我不喜欢简溪了？可是之前你明明也都是误会，你也是，早就和简溪在一起了，还对我藏着掖着，你早点告诉我，你俩的婚事至于拖到现在吗？爸这意思是接受简溪，但是我怎么感觉怪怪的？既然简溪都告诉你了，那我们就赶紧动身，别让人家等久了。爸，我去上洗手间，快去快回，别让人家等久了。莫修，<笑><笑>你终于来了，哎，坐。哎，景豪呢？上厕所去了，马上过来。哎，简溪呢？也在厕所。
之前，我儿子还死活不肯去见西，连见一面都不愿意去见。后来我才知道，他们两个早就在一起了。现在的年轻人真是越来越会玩喽，早就在一起了啊！这孩子瞒了我这么久，等下要好好说说他。哎，说他们做什么？孩子大了，有想法，肯定是不想我们过多的插手他们之间的事，还一直在我们面前装作反抗的样子。这也怪我们逼得太紧了。他应该还没有发现吧？嗯，我早就说了，你最后只能选择嫁给我。算算时间，他们俩在应该已经碰面了，说不定已经吵得不可开交了吧？我们赶紧过去吧，不要让大家等着急了。你就这么迫不及待？是啊，我可是非常期待呢。你说？你帮了我这么大一个忙，我该怎么感谢你啊？这么精彩的一幕。当然得让博景豪先帮我演服了。你不进去，站门口干嘛？我爸在里面，他要是知道我和你私定终身，一定会打断我的腿的。没事儿，放心，有我呢。建国父，你怎么在这儿？建国父，你怎么在这儿？愣着干嘛？还不赶紧进来？建西，你爸该不会是……又让他跑了？谁跑了？建国父，您跟简西是什么关系？臭小子，你还没睡醒啊？简西就是你简伯父的女儿啊，所以和我有婚约的那个人就是简西，不然呢？你今天怎么回事？老问一些不着调的话。之前可是你自己亲口说喜欢简西，要和简西在一起的。我警告你，这门婚事你要是再敢反悔，就算你是我儿子，我也得将你揍一顿。爸，你就放心吧，这一次我绝对不会再反悔。哎。你跑哪儿去啊？你要是被我爸知道我耍了他，还不得打断我两条腿？还有那个自恋狂，要是知道我利用了他，爸，你们在包厢聊的如何？还好意思问？你约的人家，结果自己又不出现，像什么话？那你们有没有吵起来？吵什么吵？你伯父是那种斤斤计较的人吗？啊，人家伯景航见你不在，还跑去找你，你看见他了吗？你也是瞒着我跟博景恒在一起这么久，你早点跟我说嘛，害得我跟你伯父两个人操碎了心。那，爸，你觉得我嫁给谁合适？除了博景恒，你还想嫁给谁？我警告你啊，别再给我搞出什么幺蛾子。既然你和博景恒情投意合，就好好在一起。你爸我也算了了一桩心愿啊！什么叫情投意合？
，怎么就情投意合了？难道我爸不是了婚约，最终选择了柏景航？不是，是柏景航到底跟我爸说了什么？所以说，我爸给我定的婚约对象其实就是简溪。是的，简小姐之前来我们公司应聘您的秘书，是为了逃婚。但是，但是他没料到我就是他的逃婚对象。哼，真是有意思。简小姐昨晚应该是想约您和她的婚约对象见面，到时候两边的人吵起来，说不定简小姐就谁都不用嫁了。可以点子还蛮多，可惜他最终还是要嫁给我。陈丽，我就是他婚约对象这件事，先瞒着简溪，我倒想看看他什么时候会发现。那简小姐还会回咱们公司吗？会，她的目的没达成，一定还会来公司问我昨晚的事。来了。<咳>进。郭景航，你昨晚对我爸到底说了些什么？我没说什么。不可能，我爸为什么说我俩在一起好久了，还说我俩情投意合？是不是你对我爸勾勾的？啊啊啊这不是胡诌，这是事实。难道咱俩不是情投意合吗？好好说话，别动手动脚的。我没动脚啊，我打坐。我不想听你这撩妹的话。吃醋了？放心，我可只对你一个人说过。谁吃醋了？你别给我转移话题啊！你到底跟我爸说什么了？还有，昨晚我走后，你们都聊什么了？没什么，就是你爸看我长得帅又有钱，决定将你许配给我。真的？所以简溪，你打算什么时候嫁给我？谁说要嫁给你？做梦去吧你简溪，你又在勾引景航，我一定会让景航哥哥知道，你就是他最讨厌的那个结婚对象。怎么是你？陈柱，中午博总约了客户在楼下的咖啡馆谈项目，你去通知简秘书，中午去楼下找他。好。怎么，看来的是我，你很失望。现在可是我的上班时间，你用柏景航的名义约我出来，就不怕他知道了？哼，那你也太小看我和景航哥哥之间的情谊了吧？我自小就跟我爸住在薄家，薄叔叔待我就如同亲生女儿一般，我和景航就如同亲兄妹一般。可是自从你来了之后，一切都不一样了。薄叔叔维护你。几何眼里只有你，千溪，你是简家千金，你想要什么都唾手可得。可是，你为什么还要跟我抢锦航？你搞错了吧？我没有想抢你的任何东西。有个道理，我想你应该明白，是你的，永远都是你的。不是你的，你再如何费尽心思，他都不会属于你，他都不会属于你。锦溪，你别说的这么冠冕堂皇。要是你真的不想和我抢，那你就离开锦航身边，将他还给我。你说什么，波总？我不知道是江青云自作主张
，这些人呢，现在应该已经在咖啡馆了。你知道郭景豪为什么不喜欢你吗？你胡说什么？景豪哥哥对我这么好，怎么可能会不喜欢我？你说郭景豪是你的，要我将他还给你，可是郭景豪他不属于我们任何一个人，他只属于他自己。所以，江心雨。你以后不要再对我说这些不经过大脑思考的话，这样会让我觉得你很蠢。你，浅溪，你有什么资格说我？你自己不也一样？作为简师未来的继承人，费尽心机的接近景浩，成为了他的秘书。不就是想勾引景恒，让他喜欢上你吗？我的事，算了，跟你解释那么多做什么？看啊，被我说中了吧？可是，你再怎么想方设法的接近景恒，他依旧如此的讨厌你。哎，你说，我要是告诉景恒你的真实身份？他估计这辈子都不想再见到你了吧？我这人最讨厌的就是被人威胁。你要是想告诉郭景航我的身份，那你就去说喽。我最讨厌你这一副自以为是的样子。郭景航，你没事吧？我现在送你去医院。景恒哥哥，你怎么样了？让开！我不是故意的，我真的不是故意的。还是叫医生来给你擦药吧。哎，我这伤可是为了救你，你就是这样对待救命恩人的。可是。怎么会这么严重？怎么，是被我的身材给迷住了？油嘴滑舌，我干嘛要心疼这种人？哎，我说，我是不是上辈子欠你的？你下手要这么重？那谁知道？我怎么感觉你今天的运气特别重？谁惹你了？除了你还能有谁？我。我今天可没有惹你啊！我刚才救了你，不然啊，现在站在这儿的人就是你了。但如果不是因为你，我也不会差点受伤。啊。你是说江心雨？抱歉，确实是我连累了你。你放心，我会找他说清楚，让他以后不再找你麻烦。我也有原因，要不是……我说了一些过分的话刺激他，他也不会做出这么过激的行为。你们都聊了些什么？我这人最讨厌的就是被人威胁。你要是想告诉郭景航我的身份，那你就去说喽。要不要告诉郭景航，我是简家人的这个身份呢？其实我，哎呀，二儿啊，听说你受伤了，怎么样啊？就是普通的烫伤，简溪已经给我上好药了。简溪啊，简航有你照顾我就放心了。我和你爸已经商量好了，过几天等简航的身体恢复后，你们俩就把婚给定了。订婚？有问题吗？你和景航情投意合。在一起这么久了，双方又正好有话。你先回家吧，这里有简溪陪着就好。
你这孩子，有了老婆啊，就嫌弃起你老子我来了。爸，好，好，好，我不打扰你们两个谈情说爱。<笑>婆景豪，你最好给我解释一下，我们怎么就到订婚这一步了？冤枉啊！我也是今天才知道。哼，你不说我也有办法知道。小心啊！重死我了！你该减减肥了。明明是你力气小，还怪我重。你要这么说，那我可就走了。别走！你先放开我。那你答应我别走。好，我不走。嗯，你为什么还不放开我？我有答应要放开你吗？你，我怎么会相信你说的话？可你还是信了，这说明什么？说明你心里有我。我才没有。看我怎么吃你的嘴硬心软！哎呦，好痛，痛痛痛痛痛！你没事吧？是不是撞到伤口了？还说信你没我？嗯？无赖！再信你的话，我就真的是狗这么晚了，老爸应该已经睡下了。对了，郭景豪上次不是睡的书房吗？嗯，今晚就睡在书房了。这是什么？文书。是博景航的魂书。简心呢？简秘书今天没来，没来既然有婚约，为何还要来招惹我？死渣男！谁欺负我的宝贝了？告诉我吧，我爸替你去教训他。嗨，欺负你女儿的人还没出生呢。哎，嗯，你今天没出去上班了？平时不是嚷嚷着死活都要去的吗？我以后都不去了，就在家陪陪爸。嗯，好啊，你终于想明白了，你可是解释集团未来的继承人，没必要出去上班受别人的气。要不你去解释走走，熟悉熟悉。好，好啊，小姐，小姐，大小姐，待会我们和博士集团有一项合作洽谈，这个是项目计划书，请您过目。博士集团。大小姐怎么了？哦，没事儿。我懂
，您今天怎么亲自过来谈项目了？因为这是和简氏集团的项目，你会来吗？简溪。瞒了这么久的身份，现在要被他发现了吗？不行，如果让他知道我是简家人，以后定会继续纠缠不清。博总您好，我是简氏集团此次项目的负责人简溪。简溪，这几天你都去哪儿了？博总，辞职信在我离开的第二天就已经发到公司邮箱了，人事也已经通过了我的离职。博总，我们来谈项目吧。你干什么？放开我！博景航，你再不放手，我就喊人了。你终于肯叫我名字了。博总，既然你不想和我谈这个项目，那我只好回去申请换人来和贵公司谈了。简溪，到底发生了什么？自从那晚你送我回家后，你就再也没来过公司，我给你打电话你也不接。文书，博景航。请你以后不要再来纠缠我，我不喜欢。我也曾经憧憬过，后来没结果，只能靠一首歌真的在说我。是那种特别淡雅的我如你所愿。唱着淡淡的哀愁，我也曾经做梦过，后来更寂寞。我们能留在我如你所愿。郭总，您这怎么感觉郭总心情不太好？郭总，等等我景航哥哥，景航哥哥，景航哥哥，景航哥哥，简溪，你来了。景航哥哥，你后背的伤还没好，别喝了。你不是简溪，出去，出去！简溪，简溪，你的眼里就只有简溪。你跟你原来有什么好？只会伤害你，害你受伤，他根本就不喜欢你。只会伤害你，他根本就不喜欢你。季阳哥哥，只有我对你是真心的，你回头看看我，好吗？是，他不喜欢，可是又怎么样？我喜欢他就够了。
秦恒哥哥，我会帮你教训那个害你受伤的女人。傅景恒，你怎么样了？江心雨，怎么是你？包总，江心雨将简溪小姐约去了医院。医院。金恒哥哥，我会帮你教训那个害你受伤的女人。糟了，杰西可能有危险。江心雨，怎么是你？还以为你不会来了呢。其实你还是在乎锦恒的，对吧？你想多了，郭锦恒是因为我才受的伤。于情于理，我都改来。都是你自欺欺人的借口吧？如你所愿，锦恒已经喜欢上你。但是为什么你不知道真心呢？费尽心思得到了他的喜欢，最后又将他的真心践踏在脚底下。这是我跟柏锦恒之间的事儿，你又以何种身份来质问我？还有。你说柏景恒喜欢我，我又何尝不喜欢他呢？我又何尝不喜欢他呢？可是他为什么要骗我呢？你知道吗？原来柏景恒他已经有婚约了。景恒哥哥的婚约对象不就是？难道说简溪真的不知道自己和景恒哥哥有婚约？如此就更好。一边说喜欢我，要娶我，一边又和其他女人订婚。你说我把他的真心践踏在脚底，可事实明明是我的真心错付了。对，你说的没错，景恒哥哥早就和他人定下了婚约，他跟你。只不过是玩玩而已。景恒哥哥是不会娶你的，我劝你还是趁早死了这条心吧。你笑什么？江心雨，就算柏景恒不喜欢我，不会娶我，好像也轮不到你吧？你说你眼巴巴的赶走柏景恒身边的那些女人，不还是为他人做嫁衣吗？你说，你眼巴巴的赶走柏景恒身边的那些女人，不还是为他人做嫁衣吗？你闭嘴，江心雨。其实我还蛮同情你的。你说你为柏景恒做了这么多事儿，他有睁眼瞧过你吗？我要是柏景恒，不仅不会感激你，还会更加厌恶你。你胡说，景恒哥哥是不会厌恶我的。江心雨。其实你一直都很明白，只不过始终是自欺欺人罢了。我说的对吗？你闭嘴！不听好。你说喜欢我是真的吗？你这是？打开看看。简溪，对，简溪，是你，从一开始便只有你，所以你从一开始就知道了。你约我去明月轩那次，我才知道，原来我的婚约对象
，是你。那你不告诉我，谁让你先耍我的？你怎么会不知道我是你的婚约对象？你的婚书呢？婚书？见鬼去吧你！我不告诉你。从我将婚书撕掉的那一刻起，注定我们会遇见彼此。